nagsimula yung graffiti mga 960 sa New York katag sila mga pangalan pero hindi pa hip hop based yun eh pero kuga just to put your name on the streets so nag evolve eventually sa ibang countries dito sa Pilipinas ang hirap kumbaga yun na rin eh kailangan mo i-advertise yung art mo pero sa ibang bansa ang galit sa kanila kasi mga advertisers kasi space na kinukuha ng mga street artists for advertisers yun eh shit pero ang ina kapitalism yun eh hindi mo kailangan kausapin government kailangan mong gawin yung gusto mo talaga nandun yung freedom na gumawa pero yun nga, napakatin lang yung difference ng vandalism sa street art kasi depende kung sa mo lalagay yung art mo eh depende sa spot, depende kung ano yung gagawin mo basta maayos at wala ka napipinsa lang iba okay yun eh so kailangan talaga nung SS nung illegal ando pa rin yung, yung adrenaline rush yung intense na gagawa ka ng illegal tapos shit, magugulat yung mga tao kayo na buka ah ano yan, bago to, bago to gusto yung ibang artist nga na ano sa gallery space kasi parang may political take din so ninalagay nila yung art nila sa street maraming tagger, maraming hip hop writer maraming influence ng mga writings ng names pero para sa akin iba pa rin yung makikita mo yung isang artwork na nasa street na talaga sobrang ganda na ma-appreciate ng maraming tao kahit grotesque pa yan, morbid or scary or whatever basta street art yan na pinas mo street is considered street art hindi lang sa street art, hindi ako matututo hindi ako mag-evolve sa art ko lalo ako namulat sa art sa street art siguro kailangan pa talaga sa Philippines yung talagang sobrang sobrang maging active sa street basically ako, aminin ko hindi ako ganun ka-active kasi ang dami pa rin ginagawa personally sa trabaho pero as much as possible kung gusto gumawa street gagawa ako pero ayokong gawin yung gagawin ko sa street na magmumukhang vandalism gusto ko talaga lagay yung art ko sa street 